Während ich darauf wartete, dass die wissenschaftliche Welt unwiderlegbar herausfindet, wie die alten Ägypter die schweren Blöcke für den Bau des unvermeidlichen Denkmals für ihr eigenes oder kollektives Ego transportierten, wandte ich die reverse Engineering Technik an, um ein Werkzeug zu schaffen, das es mir ermöglicht, selbst schwierige Gegenstände leicht zu transportieren und schwere Lasten verschiedener Art wie Geräte, Möbel, Kisten, Behälter, Leichen und so weiter. Alles zu möglichst geringen Kosten. Nachdem Sie die folgenden Alternativen geprüft und verworfen haben, gehen Sie in eine der zahlreichen Sportbars und Derivate hier in Loa Moulis in Südostitalien, um den diensthabenden Müßiggänger mit Hilfe einiger Kisten Peronen hier zu überzeugen, aber verlassen Sie sich auf ein teurer Betrunkener scheint mir nicht angemessen, fragen Sie eine nigerianische Mammutprostituierte, ob sie zusätzlich zu den kanonischen Diensten auch Portierdienste anbot, aber in Anbetracht der Verhandlungen sprengte eine Rentnerin, die glücklich darüber ist, die Opfer ihres Lebens genießen zu können, die Verhandlung, eine langfristige Investition zu tätigen, indem man Nachkommen hervorbringt, die etwas entlastet werden können, aber darauf zu warten, dass sie mindestens 50 und 50 passieren, würde Jahrzehnte dauern. Eingetaucht in diese fragwürdigen Gedanken, während der üblichen Essensversorgung, mich zwischen unwahrscheinlichen Charakteren zu entwirren, die wohl aus dem Realtime-Casting stammten, fiel mein Blick auf einen vollständig wiederverschließbaren Trolley von Parkside, der mir für das Reverse Engineering Projekt geeignet erschien, das ich habe dran gedacht. Auf dem Markt gibt es verschiedene Arten von Treppensteigwagen, elektrische oder manuelle dreirädrige Treppensteigwagen, elektrische Kettenkarren, Schlittenwagen. Nachdem ich also die Funktionen, das Design, die Geometrie und die Materialien analysiert hatte, sagte ich, dass der gekaufte Klappwagen durch eine einfache Modifikation auch ein Schlittentreppenwagen werden könnte. Bevor ich mit der Modifikation fortfahre, baue ich den Trolley zusammen und mache einige Tests in der Standardwerkskonfiguration. Der Montagevorgang besteht im Wesentlichen darin, die Räder mit den mitgelieferten Distanzstücken, Unterlegscheiben und Anschlägen zu verbinden. Ich setze die Abstandshalter auf der Achse ein. Ich setze die Unterlegscheibe auf die Achse. Ich habe das Rad auf die Achse gesteckt. Sie setzen eine weitere Unterlegscheibe auf die Achse. Ich füge den Anschlag auf der Achse ein, der alles blockiert, indem ich einfach die Enden biege. Der Schlitten scheint korrekt montiert worden zu sein. Um die Fäulnisschaufel zu blockieren, ist es notwendig, den entsprechenden Stock zu betätigen. Laut Kassenzettel hat der Einkaufswagen 24,99 Euro gekostet. Hier ein möglicher Standardeinsatz des Trolleys. Ich versuche mit dem Trolley 5 Kisten Wasser zu transportieren für insgesamt ca. 60 Kilogramm. Ich versuche, zwei Kanister mit flüssigem Kraftstoff zu je etwa 18 Litern mitzunehmen. Ich versuche, einen alten Kühlschrank mit einem Gewicht von etwa 40 kg mit dem Trolley zu bewegen, nachdem ich ihn mit einer elastischen Schnur mit Haken befestigt habe. Da der Trolley faltbar, leicht und kompakt ist, kann er auf Wunsch auch im Kofferraum des Autos aufbewahrt werden.
Den selbstgebauten Treppenschlitten aus Holz füge ich dem Trolley hinzu, dabei ist es wichtig, ein leichtes, aber widerstandsfähiges Holz zu wählen. Nachdem Sie den Schlitten mit einem praktischen elektrischen Geheimnis der Holz an der Basis geformt haben, die eine solide Verankerung mit der Achse des Wagens ermöglichen. Ich stecke den Schlitten auf der Achse in den Schlitten. Ich befestige die Struktur der Rutsche mit Schrauben. Ich platziere die Abstandshalter auf der Schlittenachse durch die Löcher auf dem Schlitten. Ich legte die Unterlegscheiben auf die Wagenachse. Ich habe die Räder auf die Achse gesteckt. Ich legte die anderen beiden Unterlegscheiben auf die Achse. Ich füge die Anschläge auf der Achse ein und verriegele sie, indem ich die Enden biege. So sieht der Trolley mit dem DY-Treppenschlitten aus. Ich probiere den umgebauten Trolley, der eine prähistorische Treppenmaschine. Mit einem circa 30 kg schweren Schrank samt Spinne, Herrschaft und Beute eine Treppe hinaufträgt. Tatsächlich ist der Schlitten in der Lage, die Räder mit minimalem Kraftaufwand zum nächsten Schritt zu begleiten. Obwohl der Trolley als geeignet für Lasten bis 100 kg deklariert ist, aber nicht als Treppensteiger konzipiert. Wurde, würde ich sagen, auf Lasten von etwa 50 kg zu bleiben, aber ich nehme jede Verantwortung für Schäden an Personen, Tieren und Sachen ab, da das Video nur der Unterhaltung dient. Danke, dass Sie sich das Video bisher angesehen haben. Ich hoffe, ich war Ihnen behilflich und habe Sie angenehm unterhalten. Wenn Sie es noch nicht getan haben, kommentieren, teilen, liken und abonnieren Sie den Kanal. Danke für die Unterstützung. Tschüss.